최근에 주주서환을 썼거든요 지금 장기금리 상승 베팅을 했다 그래서 그 포지션에 대해서 얘기를 하더라고요 지금 이게 손실이 났다 손실이 났는데 작은 규모의 손실은 아니지만 음. 그래도 한 손절 안할 거다 음. 포지션 그대로 들고 가고 그 이유는 이제 장기채 금리가 반드시 오를 거기 때문이다 아하. 그만큼 확신이 있다 라고 얘기를 네. 했습니다 그래서 그거에 대한 근거를 또 얘기를 했고 안녕하세요. 이호석입니다. 오늘은 에릭과 함께 어, 금리 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘은 또 어떤 분 소개해 주시나요? 최근 또이 금리가 조금 조금 이제 잭슨 이후로 좀 진정되지 않았습니다. 네, 네. 근데 이제 진정된 거 아니다. 어. 5% 때까지는 기본으로 간다. 어. 라고 이제 난 여기 베팅을 했다. 라고 이제 밀고 가는 분이 계셔가지고. 네. 그 분이 왜 이런 또 베팅을 하고 있나 음. 알아보기 위해서 오늘 이 얘기를 가져왔고요. 비 레크먼 완벽남 아니겠습니까? 네. 뭐 여러 번 말씀드렸습니다만 네. 뭐 사진 보듯이 얼굴도 잘 생겼고 네. 뭐 와이프 분도 미인이고 돈도 네. 뭐 수조 원대 재산을 가지고 있고 음. 학벌도 하버드고 그래서 뭐 상당히 잘난 분이다라고 음. 얘기할 수 있겠고요. 그리고 이제 이 오늘의 이제 주제랑도 연결되긴 한데 이 분이 이제 이 원래 행동주의 투자자라고 본인은 얘기를 하고 항상 우리 펀드의 퍼포먼스를 이제 얘기할 때마다 음. 행동주의 전략을 하는 펀드들의 이제 수익률이랑 비교를 하는데 음. 근데 정작 지금까지 이걸 보면은 행동주의보다는 이제 매크로 베팅 파생 음. 투자를 굉장히 잘해가지고 네. 이걸 좀 많이 벌었다 그래서 부업을 잘하는 편인데 오늘 이 부업에 대한 얘기가 이제 주를 이룹니다 최근에 주주서환을 썼거든요 그러면서 이제 지금 장기금리 상승 베팅을 했다라고 해서 음. 좀 화제가 되지 않았습니까 네네. 그래서 그 포지션에 대해서 얘기를 하더라고요 지금 이게 손실이 났다 손실이 났는데 이게 뭐 작은 규모의 손실은 아니지만 음. 그래도 한 손절 안할 거다 음. 포지션 그대로 들고 가고 그 이유는 이제 장기채 금리가 반드시 오를 거기 때문이다 아하. 그만큼 확신이 있다 라고 얘기를 네. 했습니다 그래서 그거에 대한 근거를 또 얘기를 했고 그러면서 만약에 또 이제 뭐 투자에 절대라는 게 없으니까 네. 만약에 장기채 금리 안 오르고 실패해도 난 걱정이 없다 아하. 그 이유가 있다 진드나는 데 믿는 뒷배가 있다라고 어. 또 얘기를 했습니다. 자, 이게 지금 보면은 비레크먼이 잭슨을 미팅 전에 30년물을 5.5%를 지렸어요. 그래가지고 이제 야, 그때 이슈가 많이 됐었거든요. 근데 30년물이 5.5%면은 진짜 센 거거든. 그래서 금리가 거의 1% 이상 올랐어야 되는데 오히려 잭슨을 미팅 끝나고 나서 어, 금리가 하락했죠. 그래서 아마 이제 비레크먼이 가지고 있었던 포지션은 손실이 났을 겁니다. 아마 큰 손실이 났을 수도 있어요. 근데 장기물이기 뭐 때문에 <웃음> 장기물이면은 듀레이션 때문에 이게 손실이 커져요. 그러니까 뭐 금리 조금 움직이고 그런 게 아니고 <웃음> 큽니다. 그래서 아마 죄송합니다. 이런 내용이 있었을 것 같은데요. 어떤 내용인지 한번 보죠. 네 우선 이제 변명을 좀 해도 될까요 라는 식으로 좀 아하. 시작을 하는 것 같더라고요 네. 주주선을 그러면서 아 내가 이런 이 파생 베팅을 얼마나 잘했는지 에 대해서 음. 역사를 쭉 읊어주는데 이 밑에 도표가 이제 펄싱 스퀘어에서 그러니까 비레커먼의 운용사인 펄싱 스퀘어에서 지금까지 이제 해지를 했을 때 수익이 네. 얼마나 났나 를 나타낸 건데 뭐 지금 뭐 2005년, 2009년 이 당시 이제 비레커먼이 금융위기가 올것 같다. 서프라임 음. 모기지가 좀 위험하다라고 생각을 해서 이거 관련한 이제 CDS 관련된 상품에 베팅을 해서 거의 뭐 18배 가깝게 수익을 올렸다. 크. 그런 전력이 있고 또 이건 너무 유명하죠. 또 2020년에 이제 초에 음. 아, 코로나 때문에 이제 주식장이 급락을 할것 같다라고 해서 이때도 파생에 베팅을 해서 뭐 거의 100배 가까이 음. 또 수익을 올렸고 아, 20년 말인가 요 그때 이제 인플레이션이 좀 문제가 될것 같아서. 네. 이 금리를 오르는데 베팅을 하겠다. 아. 그래서 수합션이라고 이제 금리를 수합할 수 있는 옵션이 있거든요. 네. 여기 베팅을 해서 거의 또한 일곱 배, 여덟 배 가깝게 음. 먹은 적이 있습니다. 그러니까 뭐. 자, 이게 여기에 표현돼 있는 거에 따르면은 out of the money라고 돼 있는 게 뭐냐면은 외 가격이거든요. 이게 안될것 네. 같은 복권이에요. 복권인데 그리고도 거의 안될것 같은 그런 게 <웃음> 복권을 당첨이 될 가능성이 어, 낮지만 그걸 사가지고 크게 먹겠다라는 거잖아. 어. 근데 그런 전력이 있는데 아 근데 요번에는 음. 손실을 보고 있다라고 얘기를 했습니다. 이제 이후에 또 장기 채금리 상승하는 이제 파생에 베팅을 했는데 아 이거 옵션 내재 가치 기준으로 해서 한 17% 정도 손실이 났다. 어, 어. 상당히 이제 손실이 났고 그러니까 손실을 보게 된 결정적인 이유가 바로 은행 사태였다. 음. 이때 이제 또 금리가 갑자기 또 떨어져 가지고 네. 이때 좀 손실을 받고 그리고 또 이제 옵션의 시간 가치가 있지 않습니까? 그쵸. 시간이 갈수록 또 가치가 떨어지기 때문에 우리가 이제 포지션 들고 가는 시간이 점점 점점 길어지니까 음. 여기서 또좀 손실을 보고 있다. 그렇죠. 그래서 아, 이게 참 새삼스럽지만 음. 이게 
옵션으로 이제 이익을 얻으려면은 이 내, 우리가 예상한 일이 발생해야 되고 어. 그 발생한 일도 우리가 예상한 시간 대 그때 딱 이제 발생해야 되기 때문에 쉽지 않아요. 야, 진짜 파생이 너무 어렵다라고 어. 또 얘기를 했습니다. 근데 음. 하지만 그렇다고 해서 손절을 할 거냐? 음. 난안 한다. 왜냐면은 어. 우리가 생각한 일이 우리가 생각한 시간대에 벌어질 것이다. 타임프레임 안에 장기 금리가 올라갈 것이다. 아하. 라고 얘기를 했습니다. 네, 그러면서 그 이유에 대해서 얘기를 하는데 우선은 이제 물가가 주요 원인이다. 음. 밑에 그래프는 이제 이 PC 각 항목별로 물가를 나타낸 건데 뭐 이제 주택도 꺾였고 내구재도 꺾였고 다 꺾였습니다만 음. 이제 비주거 서비스가 아직 안 꺾이지 않았습니까? 주거비를 제외한 네. 서비스 물가. 네, 비레커먼 같은 경우는 이게 앞으로도 안 꺾일 거다. 이렇게 계속 보더라고요. 그래서 그 가장 큰 이유는 이제 일자리 증가율이 그러니까 노동시장이 너무 뜨겁다는 건데 음. 지금 뭐 사람들이 뭐 노동시장이 지금 좀 쿨다운 돼가고 있다. 뭐 지표를 보니까 좀 노동시장이 약화가 둔화가 되는 그쵸. 모습을 보인다라고 하는데 비레커먼은 아이 정도로는 모자르다. 음. 정말 이 서비스 물가가 꺾일 정도로 노동시장이 둔화가 되려면은 일자리 증가율이 지금 지금의 반토막이 나야 된다라고 음. 얘기를 했습니다. 지금 증가율이 뭐한 2% 정도 되는데 그러니까 정, 경제가 뭐 꽤나 이제 뭐 침체도 아니고 좀 너무 뜨겁지도 않고 너무 차갑지도 않고 그때 기준이 한 1% 정도기 때문에 일자리 증가율이 한 절반은 돼야지 그나마 이제 좀 서비스 물가 그때서야 좀 떨어질 가능성이 있다라고 음. 얘기를 했습니다. 네 그리고 그 외에도 뭐 이제 이 국방비도 점점 증가하고 아. 그리고 또 에너지 전환으로 인해서 이제 뭐 신재생 에너지 쓴다니까 화석연료가 부족해서 이것 때문에 또 단기적인 에너지 가격이 계속 고유가가 유지가 될 거고 그리고 또 이제 임금 관련해서는 노조의 음. 교섭력이 굉장히 강해졌다 미국에서 음. 그렇기 때문에 임금의 하방 경직성이 더욱더 강, 강해질 것이다 임금이 앞으로 떨어지기가 좀 힘들 거고 그리고 또뭐 탈세계화 이런 이런 것들 있지 않습니까 앞으로 이제 미국에서 공장 짓고 또 인프라법 해가지고 미국의 제조업을 살리겠다는데 정작 지금 제조업에서 일할 사람이 너무 없기 때문에 음. 이건 역시도 임금이 이제 떨어지지 않게 받치는 요인 중에 하나라고 얘기를 했습니다 자이 부분에 대해서는 이제 제가 좀 반론을 좀 해보겠습니다 왜냐하면 또 금리가 올라가면 우리가 다 힘들잖아요. 그러니까 금리가 안 오를 수 있는 논리를 이분은 너무 확신하지만 말씀을 드려보면 에너지 전환으로 인한 에너지 부족 이거는 사실 이제 그린 에너지로 넘어가는 과정에서 뭐 태양광 투자도 해야 되고 신재생 투자 해야 되고 투자를 많이 해야 되니까 인플레이션 생기는 건 맞아요. 근데 만약에 정말로 그린 에너지로 그러니까 신재생 에너지로 모든 에너지가 다 전환된다 라고 생각해보면 물가가 어떻게 될까요? 그때는요. 원유를 사올 필요가 없이 태양이 주는 에너지를 그냥 저장만 하면 되기 때문에 에너지 비용이 현저하게 낮아지거든요. 근데 이제 그때까지 가는 데가 힘들기 때문에 좀 인플레이션이 올수 있다. 이런 생각은 할수 있다는 라점 하나하고 두 번째로는 노조의 교섭력이 증가한다는 라 부분에 대해서도 저도 굉장히 좀 고민을 많이 했었거든요. 요즘에 보면 은 미국의 자동차 회사도 파업을 한다더라 이런 이야기가 나와서 그런데 이제 제가 얼마 전에 백악관에서 나온 자료를 보니까 노조에 가입한 사람들의 숫자가 한 70년 동안 감소했더라고요. <웃음> 원래는 미국의 노동자들의 35% 정도가 노조에 가입을 해가지고 노조의 힘이 셌었는데 지난 거의 한 80년 동안에 계속 감소하면서 지금은 한 9% 정도? 그러니까 거의 10명 중에 1명 정도나 노조에 가입한 사람들이고 그래서 이제 여기서 이제 노조에 대한 이야기들이 많이 나오고 노조가 세진다. 세지긴 세지죠. 근데 10에서 세지는 거기 때문에 이것 때문에 물가가 오르는 거는 아닌 것 같습니다. 비레커먼 형님. 네. <웃음> 어떻게 생각하십니까? 아, 네. 뭐 노조 같은 경우는 이제 미국 이 이제 선진국 중에서도 노조 조직력 도직도가 굉장히 낮은 편이에요. 맞아요. 이게 노조가 어디 있어 그냥 바로 다 잘라. 네. 저희 기억해 보시면은 코로나 터졌다고 2,400만 명을 잘라 버렸잖아요 한 번에. 그런데 이제 이런 나라에서 있어. 그러니까 물론 협상력이 과거에보다 앞으로 좋아질 거라는 데는 동의하지만 이게 이미 너무 낮아진 상황이기 때문에 요것 때문에 물가가 올라간다는 것만큼은 좀 반론을 제기하고 싶다 이런 말씀을 좀 드려보고요. 계속 할까요? 네. 네. 그러면서 이제 뭐 브레커먼 뭐 이런 요인 때문에 물가가 좀 3%대에서 고착이 될 거다라고 아. 보더라고요. 네. 그러면서 이제 이 10년물 금리가 이제 사람들이 이게 너무 낮은 수준에서 오르다 보니까 싸다 싸다 한다. 뭐 음. 밀고로스 때도 말씀드리지 않습니까? 그렇죠. 절대 싼게 아니다 역사를 보면은. 음. 비레커먼 같은 경우도 이제 하워드 박사랑 좀 비슷하게 얘기를 하더라고요. 이제 완전 이 시체인지. 그죠 완전 이제 이 시대가 바뀌는 상황이 왔는데. 천지 개벽 했다고 하는 거죠. 천지 개벽이 됐는데, 천지 개벽이 된 시기니까. 그러면은 지금 금리가 천지 개벽이 되는데, 이 정도 금리면 아주, 아직 낮은 거다. 으흠. 과거를 보면, 천지 개벽이 되기 전, 금리가 낮아지기 전을 보면은 더 올라가야 된다. 아, 네네. <웃음> 아직까지도 절대적인 수준에서도 낮다는 거죠. 그런데 5.5%를 얘기하는 건 뭐예요? 네. 근데 왜 하필 뭐 5.5%를 어. 꼭 집었나? 뭐도 아니고 왜 5.5%일까? 그러니까 이렇게 또 자기 본인이 직접 계산을 어떻게 했는지 얘기를 해주더라고요. 음. 자, 아까 말씀드렸듯이 장기적으로 이제 이런 요인들에 의해서 인플레이션이 3%에서 고착이 되고, 
그러니까 인플레이션 한 3%를 고려했을 때 이제 균형 실질 단기 금리, 그러니까 단기 금리인데 이제 이 인플레이션도 고려를 하고 음. 그러니까 더 이상 뭐 인플레이션 자극도 안 하고 뭐 디플레이션 자극도 안 하고 그러니까 그 단기 금리가 0.5% 정도 된다. 음. 그리고 이 역사적으로 봤을 때 단기 금리에 비해서 장기 금리의 프리미엄을 한 2% 정도 음. 더 주더라. 그래서 다 더해 보니까 어 그럼 장기 금리가 최소한 5.5% 정도 되는 게 맞다라고 음. 얘기를 했습니다. 자 이것도 사실 좀뭐 반론은 아니지만 장기 금리 프리미엄이라는 거는 뭐냐면은 단기 금리에 비해서 장기 금리가 좀더 높아야 되고 이것이 과거에 한 2% 정도 됐었다라는 이야기거든요. 인 근데 아시는 것처럼 지금은 장단기 금리 차가 역전이 돼 있는 상황이에요. 그래서 이제 이 부분이 어, 되돌림이 있을 거다라는 전망이신 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네, 그리고 그 외에도 뭐 여러 가지 얘기를 지적을 했는데 일본 음. 얘기를 하더라고요. 네. 일본이 이제 금리가 계속해서 올라가고 있고 음. 앞으로 더 올라갈 것이다. 그러니까 일본 국채 금리가 올라가면 어떻게 되냐? 일본이라든지 뭐 사우디라든지 중국이라든지 이런 국가에서 미국 비중을 미국 채 비중을 좀 줄이고 음. 일본 국채 비중을 좀더 늘릴 것이다. 음. 그렇기 때문에 지금 뭐이 미국이 우리가 이제 재정 조치 한다고 하고 채권을 많이 찍어낸다고 하는데 외국에서 미국 채권 사주는 수요가 좀 감소해? 어, 그럼 이것도 역시 금리 상승 요인 중에 하나다라고 음. 얘기를 했어요. 네 그리고 그 외에도 역시 뭐 이제 연준도 긴축을 하고 있기 때문에 뭐 수요가 주는 것도 또 요인 중에 하나고 그리고 또 이제 이 기업들이 아 이제 침착 안 오고 좀 소프트 랜딩 할것 같은데 경기가 음. 뭐 미국 경기는 괜찮을 수 있을 것 같은데 라고 하면서 이제 대출 수요가 증가할 텐데 이 대출 수요 증가가 또 장기 금리 상승을 자극할 수 있다 라고 음. 얘기를 했습니다 그리고 또 연준 같은 경우도 이제 잭슨홀 이전부터 비레커먼 이렇게 얘기를 하더라고요 연준이 계속해서 고금리를 유지하는 거를 얘기를 할 거다 파월이 그렇기 때문에 이것도 역시 장기 금리가 상승한 요인 중에 하나고 그렇게 되면 이제 높은 장기 금리가 앞으로 주식에 좀 밸류에이션 위협을 할것 같다라고 얘기를 했습니다. 근데 아까 말씀드렸듯이 뭐 본인은 이렇게 될 거라고 너무 강하게 믿지만 혹시나 틀려도 이제 믿는 뒷배가 있어서 괜찮다라고 하지 아, 않습니다. 그 뒷배 이야기하기 전에 이 부분에 대한 이제 저희 반론 또 말씀드려보면 왜냐면 지금 이게 빌 에크먼이 얘기한 대로 금리가 5.5% 올라가면 여러분 정말 큰일 납니다. 그러니까 이제 반론을 제기하는 거예요. 근데 이제 소프트 랜딩 심리 그러니까 경기가 생각보다 좋네 라고 하면서 기업의 대출 수요가 증가한다고 라 얘기를 했는데 사실 대출의 수요는 경기에도 영향을 주지만 금리도 영향을 줘요. 금리를 올려가면서 빌릴 수 있는 기업이 얼마나 될까도 고민을 해봐야 되는 거 아닌가 라는 생각이 들어요. 그러니까 지금 돈이 부족해서 돈을 쓰, 써야 되는데 돈을 빌려야 되는 애들은 이 금리를 감당하기가 좀 어려울 수 있을 것 같다. 그러니까 경기가 좋아진다고 수요 올라가는 거 아니다 라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그리고 지금 연준이 긴축을 하고 있는데 오히려 이거는 금리가 올라갈 때 상방을 막아주는 역할을 한다고 생각해요. 무슨 말이냐면 은 지금은 연준이 금리를 긴축하고 있잖아. 안 하면 되잖아 그냥. <웃음> 큐티 안 하면 되지. 이렇게 생각할 수 있어서 이것도 반대로 생각할 수 있는 논리도 있다. 어쨌든 그런데 어, 빌 에크먼이 얘기하는 뒷배는 뭔지 좀 궁금하네요. 네. 그래서 뒷배가 이제 이, 이, 이렇게 얘기를 하더라고요. 우리는 소대를 다 봐도 네. 우리가 너무 좀 이제 낮은 비율로 투자를 한다. 아하. 그러니까 이제 큰 액수긴 하지만 아하. 우리가 가진 이제 운용 자금의 비율로 따지면 한뭐한 자리 수 비율로 투자를 하고 있고 그래서 만약에 이게 손실이 난다 그러면은 우리가 가진 주식이 잘 나가는 구조가 되어 음. 있기 때문에 이게 뒷배가 든든하다라고 하면서 그 뒷배로 바로 이제 구구를 얘기를 <웃음> 네. 했습니다. 구구의 상당량의 지분도 발해를 했는데. 네. 이제 구글이 본인이 봤을 때는 이거 너무 저평가다. 음. 시장에서 구글의 AI를 너무 무시해가지고 음. 구글을 너무 저평가하고 있다라고 얘기를 했습니다. 그래서 이제 구글이 저평가된 이유 중에 하나가 이제 AI에 가려진 이제 구글의 비즈니스 모델이 좀 이제 이 퇴색이 되고 있다. 그래서 이제 이 디지털 광고를 먼저 얘기를 하더라고요. 이제 밑에 그래프는 이제 각 기업별로 이제 디지털 광고 시장의 점유율을 나타낸 건데 음. 구글 같은 경우는 한뭐 대략 매체마다 다릅니다만 한 25%에서 29% 정도 점유를 하고 있다고 보는데 비레커먼은 구글이 한 디지털 광고 시장의 50%를 점유하고 있다. 음. 이렇게 높게 평가를 하더라고요. 그러니까 디지털 광고 시장은 이제 앞으로도 점점 우상향할 것이다. 아직 이 전통 매체 있지 않습니까? TV라든지 그쵸. 지면이라든지 음. 이런 데도 아직 이 지분이 상당하기 때문에 디지털 광고 시장이 여기서 좀 뺏어올 거리가 더 남아있다. 음. 그렇기 때문에 디지털 광고 시장이 구글이 뭐 절반을 가지고 있는 상태에서 계속해서 상승을 할 것이고 그리고 또 구글의 이제 광고 수입이 이제 검색 광고 아니겠습니까? 네. 이게 마진이 뭐 어마어마하다. 거의 뭐 90% 가까운 마진이기 때문에 이게 진짜 구글이 정말 이게 너무나 강력한 돈 버는 기계라고 볼수 있다. 음. 이게 좀 무시가 된게 본인 이해가 안 된다. 네. 이랬습니다. 검색 광고는 한번 검색 시스템 만들어 놓으면 거기서 그냥 계속 돌아가는 거기 때문에 마진 굉장히 좋을 수밖에 없죠. 두 번째는 클라우드도 뽑았습니다. 네. 클라우드 같은 경우도 이세 가지 기업이 좀이 과점을 하고 있잖아요. 
아마존, 마이크로소프트, 이제 구글 음. 이세개 기업이 과점을 하고 있는데 근데 지금 이 과점된 시장이 이 클라우드 시장이 아직은 초창기라는 거죠 그래서 뭐 클라우드 시장에 관해서 항상 나오는 얘기가 아직 이 기업들이 음. 클라우드로 많이 전환을 안 했다 음. 지금 뭐 전세계 IT 기업들이 클라우드 투자에 쓰고 있는 게한뭐 7에서 10% 정도라고 하는데 아직은 많이 이제 이 클라우드로 옮기지 않았기 때문에 네. 이제 이제서야 좀 옮기려고 하고 있다 그렇기 아. 때문에 앞으로 뭐 이제 연평균 13% 이상 2030년까지 성장을 할 것이고 뭐 이거보다 더 성장할 수 있다 이렇게 보더라고요 어. 근데 그 비레콤은 어 이렇게 이 초창기에 있고 아 어마어마한 포텐셜이 있는 시장인데 어 이것도 과점을 하고 있어? <웃음> 이거 역시도 구글의 굉장히 장점이다 라고 얘기를 음. 했습니다 네 그리고 이 저희가 이제 덴롭 얘기를 할때 전해드렸는데 구글의 구조적 마진 개선에 대해서 얘기를 하더라고요 아. 한마디로 이제 비레크먼도 아, 구글이 이제 AI로 사람을 다 대체했어. 그 시스템이 삽입이 됐다. 그래서 올해 보니까 구글이 뭐이 전직원의 6%를 인원을 감축을 했더라. 네. 6%를 감축하고 더할 거다. 왜냐면 이제 이 로봇이 다 알아서 하기 때문에. 이제. 아. 그렇기 때문에 이 구글의 마진이 이제 훨씬 더 개선이 될 것이다. 그간 구글 인건비에 쓰는 돈이 너무 많아가지고 음. 이렇게 마진율이 굉장히 좋은 검색 광고 사업을 가지고 있음에도 이게 좀 퇴색이 되는데 이제는 뭐 비용도 이제 줄어드니까. 구글이 이 마진이 굉장히 개선될 거다 라고 음. 얘기를 했습니다 네 그리고 이제 구글의 이제 이 재무도 무시할 수가 없다 라고 얘기를 하더라고요 구글이 굉장히 현금 부자다 구글의 음. 현금성 자산이 구글 시가총액이 한 6% 수준으로 굉장히 많은 현금을 들고 있고 <웃음> 그리고 매 4%씩 자산주도 매입하고 있다 하, 그러니까 이제 이 부분인 건데요 여러분 생각을 해보면은 우리가 지금 금리가 올라간다라는 이야기를 하고 있잖아요 근데 금리가 올라가면은 기업들은 다 힘들겠죠 근데 모든 기업이 다 힘들까요? 그렇지가 않아요. 무슨 말이냐면은, 어, 기업마다 내가 가지고 있는 현금보다 부채가 많은 사람들은, 많은 기업은 이자를 내야 될게 많았으니까 당연히 힘들겠지. 근데 만약에 현금이 더 많고 빚은 하나도 없는 사회, 회사라면 금리가 올라가면 어떻게 되나요? 훨씬 좋습니다. <웃음> 무슨 얘기냐면은 제가 이렇게 찾아봤는데, 어, 알파벳 같은 경우에는 최근에 1년에, 1년 동안에 벌어들이는 현금성 수익 이자가 천 빌리언 그러니까 이제 원 빌리언이네 일조 원이네 우리나라 돈은 일점삼조 원을 지금 현금성 자산으로 그러니까 이자를 받고 있는 거예요 너무 좋죠 지금 금리가 좋은 올라가는 게네 그렇습니다 이제 이 성장 이 금리 올라가면 성장주 안 좋다고 얘기를 하잖아요 맞아요 이제 비록 그건 구글은 성장주 아니야 그럼요 지금 빅테크는요 <웃음> 네. 여러분 성장주이면서도 어 이런 현금을 많이 들고 있는 안정 성장주라고 해야 되나 뭐 아무튼 그런 거 같아요 네. 그런 논법에서 이제 안정 자산 그죠 예 네. 네. 그래서 이제 캐시우드 같은 사람이 안전 자산이니까 나는 저런 거 투자 안해 이런 거잖아요. 네. 그러면서 이제 구글의 AI 파워도 정작 저평가가 돼 있다라고 음. 얘기를 했는데요. 이제 구글의 이제 서비스들이 여러 개가 있는데 그러다 추산해 보니까 이용자가 대략 한 5억 명 정도 되더라. 네. 근데 이제 구글이 뭐 지금 저평가된 이유 중에 하나가 채 GPT 굉장히 좋은데 음. 바드가 좀못 나가 가지고 음. 요거 때문에 이제 저평가가 되는데 구글이 뭐 이렇게 채 GPT처럼 뭐 강력한 이런 직접 쓸수 있는 그런 생산형 AI 서비스는 어, 아직까지는 없지만 네. 그래도 이제 AI가 각 서비스에 다 녹아들어 있다. 앱이고 음. 어, Gmail이고 예를 들어서 뭐 Gmail에도 이제 이 자동 이 작성 기능이 그쵸. 있지 않습니까? 음. 뭐 그런 것부터 시작해서 구글 포토도 지금 들어가 보면 이미지 생성 기능이 들어가 있고 이러면서 이제 하나의 강력한 상품은 없지만 기존에 있는 상품에 AI가 너무 잘 녹아들어서 이게 유저들의 이제 만족도를 향상을 시키고 있다. 그 제품 음. 사용하는 마, 유저들의 만족도를. 그렇게 되면 이제 오, 이 5억 명의 유저들이 점점 더 이제 구글의 서비스에 만족하게 되지 않겠습니까? 음. AI 때문에 점점. 자기가 쓰는 서비스가 좀 좋아지니까 그래서 구글의 종, 이 유저들의 종속성이 워낙 지금도 높은데 음. 더 높아질 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 저도 개인적으로 좀 굉장히 이, 이 충격적인 에피소드가 하나 있었는데 음. 저희 회사 분에 이제 저희 편집 도와주신 분 있지 않습니까? 네네. J라고 네네. 근데 그분이 이제 이, 이 아이가 있으신데 네. 아이가 아직 너무 어려가지고 글을 못 쓴대요 글을 어. 못 쓴대요 못 읽고 네. 근데 이제 유튜브는 하는데 어떻게 하냐면은 이제 마이크 켜가지고 어. 자기가 이제 음성 인식으로 어. <웃음> 글을 몰라도 네. 유튜브는 쓴다는 거죠 애들이 아, 그렇군요 그래서 그만큼 이제 종속이 돼 있기 때문에 아, 이 사람들이 앞으로 5억 명이 계속 종속돼서 구글에 얼마나 양질의 데이터를 제공을 해주겠냐 음. 이거는 뭐 구글이 AI가 발전을 안, 못하는 게더 힘들다 라고 얘기를 했습니다 그래서 실제로 네. 이 구글 같은 경우도 이제 클라우드 사업을 하고 있는데 이 생성형 AI 서비스를 하는 그 스타트업 중에서 유니콘 그러니까 기업 가치가 뭐 1조 원 이상으로 네. 평가받는 그런 스타트업들의 70%가 구글 클라우드를 사용한다고 하더라고요 아. 그 이유는 이제 구글 클라우드가 AI에 굉장히 최적화가 돼 있어가지고 음. 
이 구글 클라우드를 사용하고 있다. 이것만 봐도 구글의 AI 경쟁력이 굉장히 강하다는 걸알수 있다. 라고 얘기를 했습니다. 그렇네요. 네. 그런데 이제 구글, 이런 걸 감안했을 때도 구글의 밸류에이션이 좀 저평가가 돼 있다는 거죠. 이제 밑에 그래프는 이제 구글의 이제 AI에 있어서 라이벌들이라고 할수 있는 마이크로소프트나 메타랑 비교를 한 건데, 확실히 뭐 마이크로소프트나 메타에 비해서 음. 이제 멀티플이 PER이 지금 낮습니다. 음. 그래서 이제 저기 비레커먼 같은 경우는 우리가 지금 구글로 40% 먹었는데 음. 더 오를 거다. <웃음> 그래서 이거 더 들고 간다고 네. 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 네. 네, 이상입니다. 자, 오늘은 어, 비 레크먼 부러워하지 않을 수 없는 사나이의 어, 의견을 어, 저도 나름대로 반박을 좀 해봤습니다. 여러분들도 생각이 있으실 거예요. 아마 금리에 대한 관심도 굉장히 많으시고 또 그래서 투자도 많이 하시는 것 같고 그런데 여러분들의 생각도 댓글에 남겨주시고요. 저희가 지금 어, 에릭과 하는 컨텐츠는 매주 월요일 오전에 업로드를 해드리려고 합니다. 그리고 이제 동시에 네이버 프리미엄에 있는 컨텐츠가 훨씬 더 자세하게 공개되어 있으니까 여러분 참고해 주시고요. 또 에릭 지금 직접 하고 있는 어, 유튜브 채널 잘 되고 있는지 소개 아, 한번 네. 부탁드립니다. 스키맨 채널 이제 구독자 3천 명이 <웃음> 넘었습니다. 3천 명 넘었습니다. 네. 드디어. 네. 네. 덕분에 너무 감사드리고요. 네. 다른 구루들의 얘기가 궁금하시면 이제 투기맨 채널이 있기 때문에 와셔서 좀 많이 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 이번 주에는 보니까 레이달리오 이야기를 또 하셨더라고요. 아, 네. 어, 레이달리오가 그 내용은 무슨 내용입니까? 아, 레이달리오가 또 이제 굉장히 또 친중이다 이런 이미지가 있었습니다. 아, 맞아요. 치, 중국에 친구들 많다고. 네. <웃음> 어제 뭐 저기 백년 만의 위기고 아, 또, 뭐, 또왜 그래? 체제가 또 무너질 수도 있다. <웃음> 아, 또 이거는 뭐 이런 얘기를 갑자기 하잖아 그러면. 네. 아 여러분 댓글에 달아드릴 테니까 투기맨도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 그러면 저희는 여기서 인사드리도록 할게요. 감사합니다. <웃음>